بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈی کیٹ پری پریشنز بائیولوجی ٹاپک فار ڈسکشن ایز بائیو ٹیکنالوجی ویری امپورنٹ ٹاپک وات ایز بائیو ٹیکنالوجی وی ویل سی ان دس ویڈیو لیکچر دا انٹروڈکشن ٹو بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی رائٹ فرسٹ وی ویل سی اٹس انٹروڈکشن مینڈلز ورک ری ڈسکورڈ ان مینڈل جو ہیں یہ ایٹین ایٹی فور میں وفات پا گئے تھے ان کے کام کو سکسٹین ایئرز تک نگلیکٹ کیا جاتا رہا اگنور کیا جاتا رہا اس پر مزید کوئی پیش رفت نہ ہوئی اس پر کوئی ریسرچ نہ ہوئی لیکن نائنٹین ہنڈرڈ میں اس کو ری ڈسکور کیا گیا جب یہ مینڈل کا کام نائنٹین ہنڈرڈ میں ری ڈسکور ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارے جنیٹیسسٹ دا پیپل ہو ورک ان جنیٹکس who study genetics are called geneticists یہ جو geneticists تھے انہوں نے مینڈل ورک کی ری ڈسکوری کے بعد بہت ساری ایفٹس کی اور ان ایفٹس کے نتیجے میں بائیو ٹیکنالوجی کے ایک نیو ایرہ نے جنم لیا بائیو ٹیکنالوجی کے ایک نیو ایرہ نے جنم لیا آپ سوچیں گے کہ مینڈل کی ری ڈسکوری مینڈل ورک کی ری ڈسکوری کے بعد یہ نیو ایرہ کا جنم کیوں ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی بائیو ٹیکنالوجی جنیٹکس کا ہی است to use the genetics or genetic principles, genetic understanding for the welfare of human beings, for the benefits of mankind is biotechnology basically. So, a new era ka aagaz hota hai. DNA technology ke ek new era ka aagaz hota hai. DNA technology jis ko hum urf aam mein genetic engineering bhi kehte hain, jo ke biotechnology ki ek sub branch hai. Hum is mein dekhenge, بہت سارے ڈیسائیڈ سبسٹانسز بنائے گئے جیسا کہ انسولین جو کہ ایک ہارمون ہے جو کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائیابیٹیز ملائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ہارمون ہے ایومن باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے جو لوگ ڈائیابیٹیز ملائٹس کے پیشنٹ ہیں ان میں یہ پیدا نہیں ہوتا تو ان کو یہ دیا جاتا ہے آرٹیفیشلی میڈ انجیکشنز کی صورت میں پاسٹ میں ماضی میں جو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائیابیٹیز ملائٹس کے پیشنٹس تھے وہ انسولین ڈیڈ اینیملز سے لیتے تھے لیکن آج ان کو انسولین ایک بائیو ٹیکنالوجی کے پرادکٹ کی صورت میں مارکٹ میں آویلیبل ہے انجیکشنز کی شکل میں تو ڈیڈ اینیملز سے انسولین لینے سے کہیں بہتر ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسولین کو پیدا کیا جائے اور اسے یوز کیا جائے آج مارکٹ میں آویلیبل ہے ہم مزید دیکھیں گے نائنٹین ایٹیز میں انیس سو اسی کی دہائی میں یعنی نائنٹین ایٹی سے نائنٹین نائنٹی تک بہت ساری ڈرگز ڈرگز مین میڈیسنز اور بہت ساری ویکسینز ویکسینز ڈسکور ہوئیں with the help of بائیو ٹیکنالوجی ویکسینز کیا ہیں ہمیں معلوم ہے ویکسینیشن میتھڈ جس میں جو اٹینویٹڈ یا ویکنڈ جمز ہیں کسی ڈیزیز کے وہ باڈی کے اندر انارکولیٹ کیے جاتے ہیں انجیکٹ کیے جاتے ہیں اور باڈی ان کے خلاف ایمیون سسٹم پیدا کر لیتی ہے What are transgenic bacteria genetic engineering کو recombinant DNA technology کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے بیکٹیریا میں foreign DNA foreign genes insert کی گئیں اور ان میں changes پیدا کر لی گئیں The bacteria which have inserted which have inoculated the foreign gene are called as transgenic bacteria The word trans جینک مینز دے ہیو ٹرانسفرڈ دے ہیو چینج دیئر جینز رائٹ سو ایسے بیکٹیریا جو ہیں دے آر بینگ یوز ٹو کلین دا انوائرمنٹل پولیوٹنٹس انوائرمنٹ کے جو علودہ کار ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ایسے بیکٹیریا ایسے ٹرانس جینک بیکٹیریا استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹو انکریز فرٹیلیٹی آف سائل زمین کی زرخیزی کو مٹی کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے ایسے بیکٹیریا کا استعمال کیا جا رہا ہے اور تیسرے نمبر پہ سچ بیکٹیریا آر بینگ یوز ٹو کل دا انسیکٹ پیسٹ میں آپ کو بتا دوں پیسٹ اینی تھنگ which is harmful to cultivated crop is called pest pest kai tarah ke ho sakte hain viral bacterial fungal insects weeds whatever so this is about insect pest insects which are harmful for the cultivated crops these insect pest are being killed by the use of these transgenic bacteria to ye bhi biotechnology ki ek meherbani hum par ek ehsaan hai hum par اس کے علاوہ یہ بیکٹیریا کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دوسرے لیونگ آرگنیزمز جیسا کہ پلانٹس اور اینیملز 
इनकी जीन्स चेंज कर दें इनकी जीनो चेंज कर दें और जाहिर है जब जीनो चेंज होगी तो साथ में फिनो चेंज हो जाएगी उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है यानी फिनो वो भी चेंज हो जाएगा तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बनाए गए हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा सकते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए जा सकते हैं फिर एक हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी का एक और जो कारनामा है वो है जीन थेरापी थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट जीन थेरापी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एक फाल्टी जीन है एक ख़राब जीन है उसको नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना टू रिप्लेस द फाल्टी जीन विद द नॉर्मल जीन इज कॉल्ड एज जीन थेरापी एंड दिस इज़ अगेन अ ब्लेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर अस मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी का एक सब फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग इसकी अपोजिशन में भी हैं बहुत सारे लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मुखालिफ भी हैं वो समझते हैं कि इससे हेल्थ और एकोलॉजिकल रेपरकशंस पैदा होंगे एकोलॉजिकल रेपरक मीन्स रेपरकशन लफ्स का मतलब होता है अन इंटेंडेड कंसिक्वेंसिस अन इंटेंडेड रिजल्ट यानी वो नतज भी पैदा हो सकते हैं जो हमने इरादा नहीं किया होता जो हमारी ख्वाहिश नहीं होती तो कुछ जो अपोनेंट्स हैं वो उनका नुकता नज़र ये है कि देयर कैन बी हेल्थ एंड एकोलॉजिकल रेपरकशन बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इनमें एक है बायोटेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूँ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड या एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द वेलफेयर फॉर द बेनिफिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी नाउ वाट इज बायो टेक्नोलॉजी बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो मीन्स लाइफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग प्रोसेस लिविंग सिस्टम्स विच आर इन साइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैन काइंड या इन सर्विस एंड मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये जो सर्विस और मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये भी चीज़ें मैनुफैक्चर कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स सो वी से एप्लीकेशन और यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और इन द सर्विस एंड मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज कार्ड बायो टेक्नोलॉजी अब एक दूसरी टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको रिकम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ल्ड पे गौर करें जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मीन वर्क्स वर्किंग विद जीन्स और एप्लीकेशन ऑफ जीन्स और मैनीपुलेशन ऑफ जीन्स लफ्स मैनीपुलेट का मतलब होता है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना तो हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और उसको किसी अप्रोप्रिएट होस्ट में इंसर्ट करते हैं लगाते हैं और फिर उस होस्ट से हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स वन वे और द अदर वे प्रोड्यूस कर लेते हैं दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी एक लार्जर फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा फील्ड है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें तो उसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनीपुलेशन ऑफ जीन स्पेशली जीन्स यानी ये देखें ना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो दूध हासिल करते हैं उसमें हम जाग लगाते हैं उससे लस्सी बनाते हैं दही बनाते हैं बैक्टीरिया इन उसमें लगाकर ये जो जाग लगाते हैं बेसिकली बैक्टीरिया दाखिल करते हैं तो ये है बायोटेक्नोलॉजी आटा जब गूंदते हैं तो उसमें उसमें फर्मेंटेशन होती है और वो फूल जाता है ये भी इसके अंदर यीस्ट और बैक्टीरिया होते हैं ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है लेकिन जहाँ पर सिर्फ जीन का इस्तेमाल होगा तो वो बायोटेक्नोलॉजी ही होगी लेकिन वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी मींस जैसा कि हम इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन जीन लेकर उसको बैक्टीरिया में लगाते हैं और बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन हारमोन और प्रोटीन पैदा कर लेते हैं दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस इज जीन विच इज़ बींग मैनीपुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स इसी को डी एन रिकम्बिनेट डी एन टेक्नोलॉजी कहते हैं राइट कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके बनाए हैं हमने बहुत सारे इंजाइम्स बनाए हमें पता है बायो कैटलिस्ट हैं प्रोटीन्स हैं ह्यूमन बॉडी में कैटलाइज करते हैं केमिकल एक्शन को हारमोन्स जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली पैदा होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशन है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी से पैदा किए गए जैसे ह्यूमन ग्रोथ हारमोन एंटीबायोटिक्स दीज आर एंटी बैक्टीरियल मेडिसन द एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स विच आर कार्ड एज एंटीबायोटिक्स दुनिया की पहली एंटीबायोटिक 1928 में एलेक्जेंडर फ्लीमिंग ने बनाई थी जिसका नाम था पेंसिलीन जो कि पेंसिलियम फंगस से बनाई गई थी ये भी हमें ये भी बायोटेक्नोलॉजी पेंसिलियम फंगस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द पेंसिलीन विद इज विच इज अ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स इज 
is called as biotechnology right next vaccines which are attenuated or weakened germs of a specific disease which are inoculated in the body of body of human being or other animals and animals or human beings produce the immunity against that specific germ then antibodies immune system basically kaise germs ko control karta hai by producing antibodies antibodies kya hai proteins hain jo germs aur foreign particles ko kill kar deti hain neutralize kar deti hain aur khatam kar deti hain phir dekhiye ek term hai gene therapy pehle bhi maine use kiya hai रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विद द नॉर्मल जीन इस कार्ड एज जीन थेरापी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है जीन थेरापी से जिसमें बेसिकली कैंसर क्या है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ये क्यों होती है क्योंकि कुछ जीन्स जो कि सेल डिवीजन के ऊपर कंट्रोल रखती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं वो फॉल्टी हो जाती हैं उनमें म्यूटेशन आ जाती है तो उन जीन्स को जो कि फॉल्टी हो गई हैं नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना जीन थेरापी कहलाता है फिर जीन क्लोनिंग देखिए क्लोनिंग लफ्ज़ जो है ना इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज अब क्लोनिंग में किस चीज़ की कॉपी की जाती है जीन की की जा सकती है सेल की की जा सकती है एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग की जा सकती है तो क्लोनिंग मीन टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बाय ए सेक्शुअल मीन्स ए सेक्शुअल मैकानिज्म इज कार क्लोनिंग वाट इज जीन क्लोनिंग प्रोड्यूसिंग आर प्रोड्यूसिंग द जीन कॉपीज आइडेंटिकल जीन कॉपीज एक जीन है हम उसकी कई सारी कॉपीज uh, बनाना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे जीन क्लोनिंग जीन क्लोनिंग के दो मेथड हो सकते हैं एक रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा पीसीआर हम आगे देखते हैं रिकम्बिनेट डीएनए क्या है जिसको हाइब्रिड डीएनए या ट्रांसजेनिक डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज इस कार्ड एज रिकम्बिनेट डी फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का प्लाज्मे डी उसमें हम ह्यूमन इंसुलिन जीन ऐड कर दें तो वो डीएनए बन जाएगा एक रिकम्बिनेट डीएनए दैट डीएनए इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू सोर्सेज वन सोर्स इज ह्यूमन बीइंग अदर सोर्सेज बैक्टीरियम इसी को हाइब्रिड डीएनए बिकॉज दिस इज ऑफ टू टाइप्स राइट इसी को ट्रांसजेनिक जिसके अंदर जीन्स ट्रांस की गई है चेंज की गई है काइमेरिक डी भी कहते हैं नेक्स्ट वट इज द वैक्टर वैक्टर इज एनी विच कैरीज द डी ऑफ द डोनर इन द रिसिपियंट इज कॉल्ड वैक्टर फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मेट इज प्लाज्मेट द सर्कुलर डी एन ए ऑफ द बैक्टीरिया इज यूज एज अ वैक्टर इसी तरीके से फेज जो वायरस बैक्टीरियो फेजेज हैं दे आर ऑल्सो यूज एज वैक्टर सो वैक्टर एनी एनी थिंग विच कैरीज द डी एन ए इन द होस्ट इज कॉल्ड वैक्टर जीन क्या होता है ये हेरिडिट्री यूनिट्स हैं ये इनहेरिटेंस की यूनिट्स हैं बेसिकली जीन आर द पार्ट्स ऑफ डी एन ए कंप्राइजिंग ऑन न्यूक्लियोटाइड बेसिस Which control the production of a single gene. Genome क्या होता है All the genes collectively of a single organism are called as genome. यानी एक organism की तमाम जो genetic complement है उसको हम कहते हैं genome. Next, liposomes. These are the lipoprotein sacs. Lipoprotein एक conjugated molecule है These are lipoprotein sacs. Which can add, which can enter into the host cell through plasma membrane by carrying genes or DNA or proteins. ये genes, proteins को अपने साथ लेके यानी ये vector के तौर पे काम करते हुए ये host cell की cell membrane से enter हो सकते हैं. ये lipoprotein के बने होते हैं इनको liposomes कहते हैं. Reverse transcriptase. Transcription is DNA से RNA बनना. Reverse transcription is RNA से DNA बनना. So there is an enzyme जो कि retrovirus में भी होता है. Reverse transcriptase virus. Retrovirus. Reverse transcriptase is an enzyme which can convert a single stranded RNA into double stranded DNA. Is called as reverse transcriptase. Yeah, I must say which can reverse the transcription process, which can convert RNA into DNA is called reverse transcriptase. Last thing, our PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. I have told you that gene cloning has two ways: one is recombinant DNA technology, and the other is PCR. पोलीमरेज चेन रिएक्शन ये टेस्ट ट्यूब में किए जाते हैं ये लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसल्ट करके किए जाते हैं जब हमने लिमिटेड अमाउंट में जीन की कॉपीज पैदा करनी होती तो हम पीसीआर करते हैं जब अनलिमिटेड और अनलिमिटेड टाइम तक हमने कॉपीज पैदा करनी होती तो हम रिकम्बिन डी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पी स्टैंड फॉर पोलीमरेज चेन रिएक्शन इन दिस मैथड इन दिस प्रोसेस ए जीन इज प्रोड्यूस्ड और ए जीन इज कॉपीड इन मिलियन कॉपीज million copies of a gene are produced in the test tube or in the laboratory is called as pcr this was the introductory lecture 
آف بائیو ٹیکنالوجی میں نے اس کے آپ کو جسٹ انٹروڈکشن دی ہے انٹروڈکٹری چیزیں بتائی ہیں بائیو ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے کیا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں this is the most modern field of biology بائیولوجی میں سب سے مارڈرن جو فیلڈ ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کا ہے تو with the passage of time ہم مختلف چیزیں سیکھتے جائیں گے بائیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس میں ہم نے just introduction دیکھا ہے thank you very much